কমপ্লিট হয়ে গেলে তারপর আমি হাফ অফ লিটারেচার উপর একটা एग्जाम নিব एग्जामটা কারণ আমি লিটারেচারে বেশি ফোকাস দিচ্ছি কারণ তোমাদের দেখা যায় স্টুডেন্টরা লিটারেচারে কনসিস্টেন্সি মেইনটেইন না করার কারণে লিটারেচারে খুব বেশি সংখ্যক ফেল করে আর আমি বিশ্বাস করি তোমরা যারা কনসিস্টেন্সি মেইনটেইন করে স্টাডি করবা এট লিস্ট লিটারেচারে কখনো ফেল তো দূরের কথা 2.5 এর নিচেও আসবে না কিন্তু তোমরা যদি একটু ভালো করে পড়াশোনা করো তোমাদের রিসার্চে 3.25 পাওয়া খুবই ইজি হয়ে যাবে যেমন আমি ফারস্টে তোমাদের যেই টপিক গুলো পড়াইছি যেমন কি বলে রোমান্টিক এজ এর ফ্রেন্স রেভোলিউশন রোমান্টিসিজম তারপর ফ্রেন্স রেভোলিউশন রোমান্টিসিজম আর যে টপিক গুলো আমার খেয়াল আসছে না তোমরা ওই জানো যে ডিফারেন্স বিটুইন নিউ ক্লাসিসিজম রোমান্টিসিজম তারপর আরো টপিক গুলো পড়াইছি তোমরা যারা ক্লাস করছো তোমরা জানো তো এই টপিক গুলোর বাইরে আশা করি আর তোমাদের যতগুলো एग्जाम হইছে সব এইগুলোর মধ্যেই আসছে আর এই ফাইনালও এই টপিকের বাইরে আর আসবে না আশা করি ঠিক আছে তো এই রকম তোমরা যদি মেইনটেইন করে পড়াশোনা করো সবথেকে বড় কথা হলো তুমি এতগুলো পড়লা কিন্তু তোমার ব্রেইন তোমাকে এতগুলো অ্যাবজর্ব করতে পারছে না এটা হলো সবথেকে বড় ফল্ট তুমি এতটুকু পড়ো বাট সেটা তুমি প্রপারলি অ্যাবজর্ব করতে পারো এবং সেটা তুমি एग्जामে তুমি লিখতে পারো সেরকম টেন্ডেন্সি থাকতে হবে ঠিক আছে আজকে কি আমার সাউন্ড ক্লিয়ার তোমরা সামনে ঈদ আমার আমি এই উইকটাতে তোমাদের আরো এই উইকটাতে কোনো গ্যাপ দিব না একবারে ছুটি দিয়ে দিব এই উইকটা শেষ করে সো রেগুলার বেসিসে ক্লাস চলবে এই উইকে যাই হোক তোমাদের পড়াশোনা শুরু করার আগে আর কিছু কথা বলি যেই যে টপিক গুলো আছে এগুলো রিভিশন দিতে হবে তুমি যদি রিভিশন না দাও তুমি যতই শিখবা তোমার মনে থাকবে না সো এই বন্ধে তোমাদের কোনো পড়াশোনা দিব না খালি তোমরা জাস্ট যেইগুলো পড়ছো পূর্বে সেগুলো রিভিশন দিবা ঠিক আছে ঈদের পর ঈদের পর তোমরা যারা পরীক্ষা দিতে চাও তাদেরকে আমি পরীক্ষা নিব একজন হলে একজনের পরীক্ষা নিব কিন্তু আমি কোশ্চেনটা কাউকে দিব না যারা পরীক্ষা দিবে না অন্য কাউকে আমি এই কোশ্চেনটা দিব না সো যারা পরীক্ষা দিতে চাও বা নিজের ভালো চাও তারা ঈদের পর পরীক্ষার জন্য প্রিপারেশন হবা এই যে এতদিন পড়াইছি এপ্রিল থেকে শুরু করেছি এই টপিক গুলোর উপরে আমি তোমাদেরকে एग्जाम নিব তো তোমরা লিটারেচার যেই পার্ট গুলো করেছো রোমান্টিক এজ ওল্ড এজ তারপর নিউ ক্লাসিক্যাল এজ রিফরমেশন এজ পিউনিটান এজ তারপর রেস্টোরেশন পিরিয়ড তারপর এলিজাবেথান পিরিয়ড আর এবার মিডিয়াল এজ বলতে গেলে প্রায় সিক্সটি পার্সেন্ট তোমাদের লিটারেচার পড়া শেষ এখন আমার কথা হলো আমি সিক্সটি পার্সেন্ট লিটারেচার পড়াইলাম কিন্তু তোমার তোমার মধ্যে এক পার্সেন্টও নাই এটা তো কোনো লাভ হইল না তো তোমার এগুলো তোমার আউটপুট দিতে হবে তো এই এই জিনিসটার জন্য আমি তোমাদেরকে ঈদের পরে এক্সাম নিব এবং এক্সামে যারা আমি তোমার এক্সাম এই জন্যই দিবা কারণ তোমাদের যাদের আমি যেই টপিক গুলোতে ল্যাকিংস দেখবো আমি ট্রাই করব সেই টপিক টপিক গুলো আবার একটু রিভিউ দেওয়ার জন্য ঠিক আছে তাই তোমরা একটু সবাই এক্সাম দিবা আর এক্সাম না দিতে চাইলে কারোর উপর জোর নাই কারণ আমি এর আগে এক্সাম নিতে চেয়েছিলাম তোমরা অনেকে এক্সাম এক্সাম দেও নাই তো নেক্সট টাইম থেকে তোমরা যদি এক্সাম দিতে না চাও আমারও ভালো আমার এক্সাম নেওয়ার খুব ইচ্ছা নাই ঠিক আছে তো তোমরা যদি নিজের ভালো চাও তাহলে এক্সাম দিও এছাড়া আর কিছু বলবো না ঠিক আছে কারণ এক্সাম দিলে তোমাদের এক্সামের ডেট দিলে তোমাদের এই সমস্যা ভাইয়া ওই সমস্যা ভাইয়া আমি প্রিপেয়ার না আমার এই সমস্যা 
এই এত সমস্যা তোমাদেরকে তোমার জোর করে আমি এক্সাম নিব না ঠিক আছে আমি তো তোমাদেরকে সবগুলোই আর কি সাথে সাথে দিয়ে রাখছি অর্ধেক বুঝতে অর্ধেক বুঝতে একটু বলো তো তোমার ঠিক আছে যারা উইদাউট রিজন ছাড়া লাইফ ক্লাস অফ দিবা তাদের কোন ক্লাস রেকর্ড দেওয়ার রেসপন্সিবিলিটি আমি নিব না তাই তোমাদের আমি কম দিয়ে নিচ্ছি হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে তোমারটা বুঝতেছি আমি তোমার সবার উদ্দেশ্যেই বলতেছি আর ওই ক্লাসটা একটু আবার একটু খুঁজে দেখবা আর আমিও একটু খুঁজে দেখব যদি থাকে আমি তোমাকে ম্যানেজ করে দিব ঠিক আছে জি ভাই ওকে ওকে ভাইয়া এটা তো তোমরা সবাই এবিসি বই খুলো কালকের মতো কালকে আমি পড়া দেওয়ার পরে এবিসির এই টপিকটা কে কে পড়ছিলা কে কে পড়ছিলা এই এবিসির টপিকটা কে কে পড়ছিলা এই বারোটা পয়েন্ট কে কে বলতে পারবা বাকানো তো ভাই দশটা দশটা কে কে বলতে পারবা বলো তুমি জাস্ট বুঝেছ বলতে পারতেছ তুমি বাংলায় বললেও সমস্যা নেই জাস্ট তুমি বুঝেছ এটা 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 দেখতে হবে আমাকে বলো তোমরা কেউ বলতে পারবা ছুরি ঠিক আছে তিন 
তোমরা কি সবাই পড়তেছো সবাই আমার সাথে সাথে পড়বা চার নাম্বার ল অ্যান্ড কোর্ট ল্যাঙ্গুয়েজ অফ ল অ্যান্ড কোর্ট ডেলিভার্ড হয়েছে কত কোন ইয়াতে থার্টিন সিক্সটি টু তে হ্যাঁ তারপর কি ফিউডাল সিস্টেম পাঁচ নাম্বার কি ফিউডাল সিস্টেম মানে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ হয় কত সালে তেরোশো আটচল্লিশ থেকে তেরোশো উনপঞ্চাশ সালে এর পিছনে আরেকটা কারণ ছিল ব্ল্যাক ডেথ ঠিক আছে তারপর সাত নাম্বার প্রিন্টিং এই যে তো এই যে আমাদের আজকের যুগে যে এই যে তোমাদের বই খাতা ছাপাই হচ্ছে এটা আগে ছিল না এই বই খাতা ছাপাই শুরু হয়েছে চোদ্দশো ছিয়াত্তর সাল থেকে যখন প্রিন্টিং প্রেস এক্সট্যাবলিশ করেছে কে উইলিয়াম ক্যাকস্টন ঠিক আছে উইলিয়াম ক্যাকস্টন ঠিক আছে তারপর আট নাম্বার এটা হলো খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট যে লার্নিং কি বলছে রেনেসা আরম্ভ হয় আচ্ছা শোনো আমি রিমুভ করে আবার একটু তোমাদেরকে একটু পরে ঢুকতেছি এখনই ঢুকবো আর কি এখনই কারণ ওই যে লিটন আর লিটন ওরা মনে ঢুকতে পারতেছে না তোমার মেসেঞ্জার গ্রুপটা একটু চেক করো তো জি ভাই ঢুকতে পারতেছে না মেসেঞ্জার আমি আমি একটু ব্যান করে শুরু করি ঠিক আছে আচ্ছা তো তোমরা কনস্ট্যান্ট কি বলে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য এবং কি কনস্ট্যান্টিনোপল ঠিক আছে কনস্ট্যান্টিনোপলের বর্তমানে নাম কি তোমরা জানো বর্তমান ইস্তাম্বুল এইটা কি করেছে চোদ্দশো প্রতিপান্ন সালে অটোমান সাম্রাজ্যের প্রধান মোহাম্মদ আল ফাতা উনি দখল করেছে এবং এখানে আর কিছু জানা দরকার নেই জাস্ট এইটুকু পর্যন্ত জানা দরকার চোদ্দশো তিপ্পান্ন এন্ড অকুপেড কনস্ট্যান্টিনোপল এন্ড দেন দা ক্যাপিটাল অফ বাইজেন্টাইন ইম্পেরিয়র এন্ড দ্য সেন্টার অফ ক্লাসিক্যাল লার্নিং ঠিক আছে ক্লাসিক্যাল লার্নিং পর্যন্ত তারপর পয়েন্টটা হলো 
Columbus discovered America in 1492 and Vasco da Gama reached India in 1498. Okay, Columbus is the name of 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 কি করেছে ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া পৌঁছাইছে 1498 সালে স্টার প্রথম টার্গেট ছিল যে এটার একটা সুন্দর একটা কাহিনী আছে ভাস্কো ডাগামা একজন স্প্যানিশ ছিলেন তো ওই স্প্যানিশের যে কুইন কুইন তাকে বলল যে ইন্ডিয়া খুঁজে বের করতে ঠিক আছে তো ইস্ট ইন্ডিয়া এটা ইন্ডিয়ার পূর্বের নাম ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া তো ইন্ডিয়া খুঁজতে বের হইছে কিন্তু সে পশ্চিমে রওনা দিয়েছে ঠিক আছে so, পশ্চিমে রওনা দিতে দিতে সে একটা দ্বীপ দেখতে পায় সেই দ্বীপের মধ্যে কিছু কালো লালচে টাইপের মানুষ যেটা ইন্ডিয়ার মানুষের মতো দেখতে ঠিক আছে তো ওইখানে ওই মানুষগুলোকে সে ইন্ডিয়া নাম দেয় ঠিক আছে তো ওইটা যেহেতু পশ্চিম সেটা কি ওয়েস্ট ইন্ডিয়া যেটা বর্তমানে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ওই ওয়েস্ট ইন্ডিয়ার ওই লোকগুলোকে বর্তমানে ওয়েস্ট ইন্ডিজ তার পশ্চিমে ভ্রমণ করার কারণ এই ছিল যে পৃথিবীটা গোল পৃথিবীতে যদি সে ইন্ডিয়ায় যেতে চায় সে একবার না একভাবে ঘুরে ইন্ডিয়ায় পৌঁছাতে পারবেই ঠিক আছে তারপর তোমরা যারা তোমরা যদি কেউ সায়েন্সে পড়ে থাকো সবাই জানো যে কোপারনিকাস 1473 থেকে 1543 এর মধ্যে প্রমাণ করে যে পৃথিবী আগে মানুষ বিশ্বাস করত সূর্য পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরে ঠিক আছে আগে মানুষ কি বিশ্বাস করত সূর্য পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরে কিন্তু সে প্রমাণ করে যে পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরতে থাকে ঠিক আছে তাহলে তোমরা পয়েন্ট গুলো ক্লিয়ার জি ভাই আচ্ছা এইটা তোমরা সবাই লিখে দেখাবা ভাই লাস্টেরটা Last day to Bolam, Copernicus proof for it, the Surjo Surjo Kendro Kore Pitibi Kurte Thake. Sun is the center of all planets. Surjo, Shokol Groherki, center. Shokol Groh, Surjo Kendro Kore, Gurte Thake. Clear? Kendro Kore Gurte Thake. Take us there. A point of the mother clear? Acha. That was second J poem. I'm in the question for What is dark age? A shamburke tomra kilik baboloto. I'm in the mother question for What is dark age? A darkest shamburke tomra kilik ba. মানে তোমরা মিডল এজ সম্পর্কে লিখলেই কিন্তু তোমাদের ডার্ক এজ সম্পর্কে লেখা হয়ে গেল কারণ আমরা জানি মিডল এজ কে অ্যানাদার নেম কি বলা হয় বলো তো ডার্ক এজ ডার্ক এজ তার মানে এইটুক যদি তুমি মাথা খাটাও তাহলে তুমি মিডল এজ সম্পর্কে লিখতে পারলে ডার্ক এজ এবং এখানে আরেকটা স্পষ্ট করে কারণ উল্লেখ করতে হবে যে মিডল এজ কে কেন ডার্ক এজ বলা হয় কারণ এই এজটাতে সাহিত্য কর্মগুলো তেমন আসে নাই এক্সেপশন চসার Joseph Bade Kono Yokome Shaito Kormo Silona are connect a shaito kormo ju in Natake Oi a state Idia Shambrabo Tamon Jana Jaina. Tigatse Tarmana Shaito Kormo or Itihash Oto Proto Babe Jorito. Clear Acha Tarman Tumra Basha Arector Note Tedi Korba discuss about dark age. বা what is the features of dark age বললে তোমরা কিসের features লিখবা মিডল এজ এর ফিচার লিখবা মিডল এজ ফিচার ঠিক আছে আচ্ছা এবার তোমরা অনেকেই জানতে চাও ভাস্কো ডাগামা নিয়ে একটা জি ভাই ভাস্কো ডাগামা নিয়ে একটা ডার্ক এজ এই দুইটা ভাস্কো ডাগামা নিয়ে তাহলে কিছু বলি না জাস্ট ভাস্কো ডাগামা সম্পর্কে বলেছি ডার্ক এজ বলেছি It is a second key. Keep also. I have got a call both 
डिंगी तो किदिन आगे तुम्हारा देखे एक एपिडेमिक गलो करोना भाईरस कोड नाइनटीन ठीक है तो ये एपिडेमिक चले गल एरक एक एपिडेमिक मिडल एजे हो एपिडेमिक रेजल्ट प्राय वन पॉइंट फाइव मिलियन पीपल मारा गो तो तोडेमिक एपिडेमिक ब्लैक डेथ एट एक रोग नाम ठीक है इंगलैंडेमिक टोटल विश्व चार मिलियन पीपल मारा गई रोग टाइम मत रोग सम्पर्क मानुष करना भाइर मत रोग कृषक मान रोग आक्रांत हतो कारा कृषक कृषक देखा जाए खूब निम्न परिस्थितिजे विभिन्न संक्रमण एड़ाते दैनन्दिन क्या करते बहरे हतो से तरह मध्य बस तेरशो एक साल पिजान मान कृषक फार्मारा एक आंदोलन कर आंदोलन नाम छो पिजान रिवल ठीक है तो ये मिडल एजर एक खुब इम्पोर्टेंट इश्यू तो तुम्हारा तुम्हारे शर्ट कोश्चिने आसते ठीक है तुम्हारा भलो कर पढ़वा नोट दिए दीब नोट रेडी कर मानुष मारा जाए फोर मिलियन ओवरऑल वर्ल्ड मारा जाए तो मिडेबल इम्पोर्टेंट फेचार्स फेचार्स टाइम परीक्षा आसते फिडल सिसटेम सम्पर्क नहीं ब्लैक डेथ पिजान रिवल्ट सम्पर्क आज कृषक खुबी निम्न आय मानुष और ये रोग ता छड़े एक सामान्य इदुर थे तो धारणा कृषक कृषक घरे तो इदुर इदुर थे तो कृषक इंदुर संक्रमण छड़ान कारण तरह मध्य बसि आकार रोग ता छड़े जाए 
তো রাজ্য পরিস্থিতি থেকে ওইভাবে কারো মাথা ব্যথা ছিল না আর রাজ্যরা ছিল তো সবাই নিজের চিন্তা আগেই বলেছে ওই সময় রাজ্যটা এরকম ছিল তারা শাসনে খুবই জোরদার ছিল তারা তারা জনসেবায় কোনো কাজ করত না তো এরই পরিপ্রেক্ষিতে তেরোশো একাশি সালে পিজানসরা মানে ফার্মাররা একটা আন্দোলন করে সেই আন্দোলনের নাম ছিল পিজানস রিবলস ক্লিয়ার ঠিক আছে বুঝেছ তারা কি হচ্ছে জমিদারি প্রথার বিরুদ্ধে গিয়ে আন্দোলন করছে কোন দেশ থেকে এসেছিল এটার ডিউরেশন কিরকমের এটার কতজন মানুষ মারা গিয়েছিল তারপর কতজন মানুষ ওয়ার্ল্ডে মারা গিয়েছিল এটা ট্রিটমেন্ট আসে নাই কৃষকের উত্থাপন কৃষকেরা উত্থাপন হয়েছিল সকল পরিসরে সবাই একই সাথে তেরোশো একাশি সালে ইংল্যান্ডে ঠিক আছে এখানে বলা হয়েছে দেখো এখন লেখো হোয়াট ইস দ্যাট আর দ্য রিজন অফ কোশ্চেন লেখো হোয়াট আর দ্য রিজন অফ হোয়াট আর দ্য রিজন অফ পিজানস রিভলস क्वेश्चन रिवल्ट What are the reasons of Pizan's revolt? Eta parabo or Canterbury Tales ta parabo aske, tar par aske ar parabo na. Next din chosan niye discussion korbo, tar par class ta shesh kore dibo middle age. What are the reasons of Pizan's revolt? Ha bhaiya likhi to. Acha, lekho. Socio economical Socio economical issue number one socio economical issue number one socio economical issue number two please. John Bumpton John Bumpton আমি নামটা লিখে দিচ্ছি হ্যাঁ জন কি বললেন ওইটা বানান কি লিখবো আমি লিখে দিচ্ছি লিখে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি জন বামটন জন বামচন অ্যাটেম্প করেছিল কালেক্ট করতে আচ্ছা 
लिखे छो भैया कलेक्टर पॉर्न वाट तक की कलेक्ट अनपेड अनपेड पोल टैक्सेस भैया अनपेड माने माने ऑफ ऑफ पोरी शोधित ये तो पोरी शोध कर होए ऑफ पोरी शोधित है तो हमने आवारों बोली अनपेड क्या नो कारण जब हम ब्लैक रेट होए तो अपन तादर के वही टैक्स पोरी शोध करते निश्चित करा हुए थे किंतु शेही अनपेड टैक्स गुलो के ये बांटों ट्राई करो चलो यार की कलेक्ट करते ठीक ह� भैया दूसरी नंबर तो आबाद छोटा दूसरी नंबर तो आबाद तो देख बा देखा थी मिट ठीक है सर भैया अच्छा तीन नंबर पॉइंट लाख हो भैया दूसरे बेसिक जे मीनिंग तो ठीक तो आप बोल बे नंबर है आबार बोलते हैं आर की ब्लैक डेट जो कुन हुए थे तो अकुन मानुष तो खूबी अभावित चिलो ए जो तो अकुन कोरोना परिस्थिति की देश सोशियो इकोनॉमिकल अनेक धोष ना में आदि से तो ए ही धोषे कारण है मानुष तादेश शारीरिक लाइफ थे के अनेक नीम नो लाइफ लीड कर चें तो ए रोको में जो कुन मिडल ए जो देखा जाए तो अकुन मानुष तेर के वो ही शोमाए उत्तरीक तो टैक्स तीते निशित करा हुए चिलो किंतु बाम्टन ऐसे जॉन बाम्टन ऐसे ए ही टैक्स टा पुनो राय कलेक्ट करा शुरू करे चे तार पोरी पिक्की ते प्रेजेंस रिवोल्ट हुए चिलो ठीक आ चे तार पर तीन नंबर लेखो ब्लैक डेथ Turns peasants' life turns peasants' life in miserable condition. In miserable condition. Black Death turns peasants' life in miserable condition. तापर लेखो हाई रेटेड ऑफ टैक्स टैक्सर बिद्धि करा है हाई रेटेड ऑफ टैक्स टैक्स की पुनोरे आबार बिद्धि करा है हाई रेट ऑफ टैक्सेस टैक्सेस बिद्धि करा है हाई रेट ऑफ टैक्सेस ठीक है छे हाई रेट हो गया ना रेट रेट हो गया हाई रेट डी हाई रेट ऑफ टैक्सेस ठीक अच्छा है जी बाप हाई रेट ऑफ टैक्सेस तार पर लिखो आह रूरल ऑपो रूरल सोसाइटी तापर लेखो रूरल सोसाइटी सोसाइटी ऑपरेस्ट द कंट्री पीपल रूरल सोसाइटी ऑपरेस्ट द कंट्री पीपल एस्पेशियली द फार्मर एस्पेशियली द फार्मर Especially 
the farmer in in most brutal way most brutal in the most brutal way bhaiya ei dekhi pass number eta holo char number pass number sorry pass number pass number eta pass number rural society operates the country people especially the farmer in the most brutal way mane khub poishachik bhabe अत्याचार कर प्रोटेस्ट कर जमीदारी प्रथारे जमीदारा रिजन लिखते रूरल ना लिखे इखाने फ्यूडल फ्यूडल सोसाइटी लिखते बारो फ्यूडल सोसाइटी ऑपरेट्स द कंट्री पीपल एस्पेशियली द फार्मर इन द मोस्ट ब्रूटल वे तो फ्यूडल जरा जोमीदार जरा चिलो तारा की करे बिभिन्न जगह खास ना आदाई करे ये तो पुरी वन खास ना तो मैं आगे के शून्य सुना इरोको में हमरा छोटो � तो आगे जमीदार भूमिका रखे तर जून उन्नीस लंडने सकल कृषक ग्रामगंजे लंडने एंट्री ने लंडन ठीक लंडने एंट्री ने एवं तरह टाउनसफोक जरा मान शहर टाउनसफोक जरा तरा अंश ने सम्मान जनक जो ध्वस कर फेले ठीक विभिन्न टेम्पल गुरु ते फायर फायर करे सेट फायर इन द टेंपल सबसे जेटा बेशी करे जेही कारण है बेशी तादर के मोने करा है तारा राज्य उच्च पदों से लोग दर के मेरे फैले
ঠিক আছে আরেকটা নাম লিখবা ওই সময় রাজা ছিলেন কিং রিচার্ড এই লেখা শেষ পড়েছে লিখেছ তারপর কিং রিচার্ড নামটা লিখেছ আচ্ছা কিং রিচার্ড কি করে তার খুব নার্ভ ইউজ করে এখানে এবং নিজেকে খুব শান্ত রাখে সে শান্ত রেখে সে কি করে এই তার এই যে যারা রাজদ্রোহী বা রাজ্যের বিরুদ্ধে কাজ করেছে তাদেরকে হ্যাং করে মানে ফাঁসি দেয় তো এই মাধ্যমে এই বিজন রিভলটা শেষ হয় ঠিক আছে আর এই নোটস টা তোমার রেডি করব এই জন্য আর আমি নোটও দিব এই পিজার সিবলটা আমার নোট করা আছে ওই দুইটা অ্যাড করে তোমরা পড়বা ঠিক আছে আর কালকে তোমাদের কান্টারপুরি টেস্ট আজকে পড়াবো ভাবছিলাম কিন্তু আজকে আর পড়াবো না কালকে পড়াবো কালকে কান্টারপুরি টেস্ট আর আর একটা প্রশ্ন পড়াবো তোমরা একটু এগুলো এগুলো খাতায় তুলে নাও रिलेटेड এখান থেকে প্রশ্ন বড় প্রশ্ন আসলে চসার রিলেটেড করে এই প্রশ্ন আসবে এছাড়া কোন প্রশ্ন বড় প্রশ্ন আসবে না আর ভাইয়া ওয়েট টেইলর এই টপিকটা কোথা থেকে আসলো জানো আমি কনসেন্ট্রেশন ব্রেক হয়ে গেছে তো আচ্ছা এই ওয়েট টেইলর আর কি কোন একটা মানুষ ঘর গরীব মানুষ বা দরিদ্র মানুষ তারা কি এমনি এমনি সাহস পায় কোন রাজ্যের বিরুদ্ধে এখন খুব সাধারণ মানুষ যারা ভ্যান চালক যারা এরকম লোক তারা কি বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট এর উপরে আওয়াজ তুলতে সাহস পাবে যদি তাদের পিছনে কোন নেতৃত্ব না থাকে এই ওয়ার্ড টেইলরটা এই এই পিজানদেরকে উদ্বুদ্ধ করে রাজ্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে ঠিক আছে আর আরেকটা এই সেই সময় কিং এর নাম ছিল কিং রিচার্ড সে খুব হিউম্যানিকালি এবং তার নার্ভ ইউজ করে সে এই সমস্যাটা সলভ করে এবং সে অনেক রাজদ্রোহীকে কি করে ফাঁসি দেয় ঠিক আছে আর ওই এখানে অ্যাকচুয়ালি নেগেটিভ ভূমিকা পালন করছে ঠিক আছে কিন্তু এখানে আর কি পজিটিভলি দেখা হয় পজিটিভলি দেখা হয় এই জন্য ধরো কোন একটা পিজান সিবলটাকেই ইতিহাসে দেখা যায় এই কিংটা খুব নার্ভ ইউজ করেছে এবং সে এই সমস্যা বৃহত্তর একটা সমস্যা থেকে রাজ্যকে রক্ষা করেছে তার মানে এই তিনি একটা ভালো কাজ করেছে আর আমরা যদি সাধারণ ভাবে ভাবি যে গরিব বা অসহায়দের মানুষদের মানুষদেরকে সে শাস্তি দিয়েছে সে তার রাজ্য স্থাপন করেছে সেটা আসলে খুবই একটা খারাপ এবং হীনকর জিনিস ঠিক আছে এখন এই বাংলাদেশে যদি দাঙ্গা বা হাঙ্গামা লাগে এখন হাঙ্গামার জন্য কে রেসপন্সিবল সেটা জাস্টিফাই করার বিষয় নয় এইটা বিষয় যে এই হাঙ্গামাটা কত তাড়াতাড়ি সলভ করা যায় তো যখন এই হাঙ্গা বা দাঙ্গামাটা সলভ করা যাবে তখন যে সলভ করবে তাকে সুনাম করা হবে বুঝতে পারছো এটাই হলো সমাজতান্ত্রিক বা গণতান্ত্রিক দেশের 
আর কি গণ যে আমি এই জন্য আর কি অনেক সময় রাজতান্ত্রিক সমাজটাকে সাপোর্ট করি যদি এইসব কথা বললে সংবিধান বিরোধী কথা হয়ে যায় ঠিক আছে তো আজকে তো আজকে এই পর্যন্তই তোমরা পড়ো নেক্সট দিন এই তিনটা কালকে আমাকে যে নোটস গুলো তোমরা দেখাবা এক নাম্বার ডার্ক এজ দুই নাম্বার ফিচার্স অফ মিডল এজ তিন নাম্বার হলো কান্টারবুরি টেলস চার নাম্বার হলো এই পিজান রিভলস এই চারটা নোটস তোমরা আমাকে রেডি করে দেখাবা এবং তোমরা রেডি করে দেখানোর পরে আমি চারটা নোটস আমি আমার আমার কাছে হয়তো এখানে চারটা নোটের মধ্যে দুইটে তিনটা থাকতে পারে এবং আমি তোমাদেরকে এগুলো নোট দিয়ে দিব আমি চাই তোমরা ফার্স্টে নোট রেডি করার ট্রাই করো তোমরা যদি পড়াশোনা ট্রাই করো তোমাদের নোট আমার থেকেও বেস্ট হবে এটা আমি মনে করি ঠিক আছে আচ্ছা বলা লাগবে না আমি ইয়ার পরে আমি এটা ছবি তুলে দিব যেগুলো পড়তে হবে ক্লাসের পরে পিক তুলে দিচ্ছি তোমরা পড়াশোনা কমপ্লিট করো ভালো থাকো সুস্থ থাকো আচ্ছা নয় নাম্বার কি হয়েছে কলাম্বাস বা ভাস্কো ডাঙ্গামা দুইজন কি ইনভেন্টর বা পর্যটক ছিলেন তারা পৃথিবী আর কি আমাদের এই যে ভারত এই যে একটা জায়গা যে ভারত আছে আগে তো এরকম জানা হয়েছে না আগে পৃথিবীর সাথে পৃথিবীর কোনো কানেকশন ছিল না তো ইংরেজরা মনে করত ইন্ডিয়া বলতে কোনো কিছুই নাই এরকম একটা ইন্ডিয়া ইংরেজরা ইন্ডিয়া আবিষ্কার করেছে চোদ্দশো সালে ঠিক আছে চোদ্দশো সালে ভাস্কো ডাঙ্গামার মাধ্যমে ইন্ডিয়া আবিষ্কার করেছে তখন কিন্তু ইন্ডিয়া থেকে কিন্তু ইংল্যান্ডের থেকে অনেক রিচ কান্ট্রি ছিল তো তারা কিন্তু এই ইন্ডিয়া এবং বিভিন্ন দেশ খুঁজে তারাদের মাথায় খুব বুদ্ধি ছিল এবং তারা বিভিন্ন দেশ খুঁজত ওই দেশগুলো থেকে স্বর্ণ গণ্য লুটপাট করার জন্য তো আর চোদ্দশো সালে কলাম্বাস তোমরা কলাম্বাসের নাম শুনেছ কলাম্বাস একজন পর্যটক প্রিয়া এবং ইনভেন্টর ছিল সেও এরকমের বিভিন্ন দেশ খুঁজত তো সে এই কলাম্বাসটা চোদ্দশো আটানব্বই সালে মানে মিডল এজে আমেরিকা খুঁজে পায় আর বিরানব্বই সালে আর আটানব্বইতে ইন্ডিয়া খুঁজে পাওয়া হয় তারপর বিশ্ব মানচিত্রে ইউএসএ ইউএসএ বা আমেরিকা এবং ইন্ডিয়া জায়গা পায় ঠিক আছে ওদেরকে গরিব টরিব বানায় তারপর চলে আসো এই ভাস্কো ডাঙ্গামা এইটা করছে বুঝছো আর কারো প্রশ্ন আছে কোন মেঘনা কার্টার নোট কি কালকে দিবেন নাকি আজকে বলবেন আমি তোমাদের নলেজ দিব কালকে এটা সম্পর্কে কিন্তু এইটা আমি দেখেছি যে এই প্রশ্নটা তোমাদের লেভেলে করা হবে না এটা তোমাদের সেকেন্ড ইয়ারে করা হবে ঠিক আছে তোমরা জাস্ট আইডিয়া নিয়ে রাখো কোন জিনিস পড়তেছো বা জানতেছো একটা মেঘনা কার্ডের একটা টার্ম আসছে এটার সম্পর্কে যদি তুমি জানো তোমার এটা তো অবশ্যই তুমি স্টুডেন্ট অনার্স এর তো তোমাকে কেউ কোনো কিছু জানার ক্ষেত্রে তোমাকে জোর করবে না তুমি যত জানতে পারবে তোমার জন্য ভালো ঠিক আছে জানতে না পারলো পড়ার মজাটা আসছে না যে কি পড়তেছে সেটাই তো আমার কথা হলো এই যে মেঘনা কার্ডের ব্যাপারটা কি আমি হইলে তো তোমাদের এই যে যতক্ষণ জানতে না পারবো ততক্ষণ আমার নিজের মধ্যে কিউরিয়সিটি কাজ করতো বুঝছো আচ্ছা এটা সম্পর্কে আমি কনসেপ্ট তোমাদের কালকে ইজি ভাষায় দিয়ে দিব একদম ইজি করে তোমরা এটার উপরে কয়টা জিনিসও প্রস্তাব করা হয়েছিল সেই সবকিছু আমার আমার কাছে নোট করা আছে ঠিক আছে আর আরেকটা কথা হ্যাঁ বলো 
আছে দা ফিউডাল সিস্টেম হুইচ হ্যাড বিন ভেরি স্ট্রং আর্লিয়ার তারপরে এইটা এটা অর্থ কি কোলাপ সেট না কি এর স্পেলিং টা কি উচ্চারণ কি হবে ফিউডাল সিস্টেমের কথা বলতেছ হ্যাঁ পাঁচ নম্বর পয়েন্ট হ্যাঁ সেটা তো ফিউডাল সিস্টেম এটা খুবই স্ট্রং ছিল একদম প্রথম দিকে ফিউডাল সিস্টেমটা এতটাই স্ট্রং ছিল যে মানুষ এটাতে খুবই সাফার করত এই জন্য আর কি এটা বলতেছে যে দ্য ফিউডাল সিস্টেম হ্যাড বিন ভেরি স্ট্রং আর্লিয়ার এটা খুবই মারাত্মক শক্তিশালী ছিল কারণ জমিদাররা খুবই আর কি অপারেস্ট করত খুবই খুবই আর কি কি বলে শোষণ করে নিচ্ছিল গরিবদেরকে এটাই বলতেছে আমি আগেও আবারও বলি এই ফিচার্স দশটা তোমাদের সবার ঠোঁটে থাকবে ঠোঁটে এই দশটা ফিচার্স যেন আরো পরীক্ষার পরীক্ষার সময় যেন তোমরা একদম ভুলে না যাও তোমার যেন পড়া না লাগে পরীক্ষার সময় বিভিন্ন রকমের সিচুয়েশন হতে 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 রিভোল্ট হয়েছে বাট এই প্লেগ এর জন্য যে রিভোল্ট হয়েছে তা না বিভিন্ন ইস্যুস এই যে ইস্যুস গুলো বলেছি তার মধ্যে একটা ব্লেক ওই প্লেগ ছিল ঠিক আছে আর আগের মানুষ তো বাস্তব বেশি বুঝছো তো ওই প্লেগ এর কারণে যখন অনেক মানুষ মারা যায় এবং এইটা অনেক লং টাইম ছিল এই যে প্রায় দশ পনেরো বছর ধরে এরকম ছিল হ্যাঁ প্লেগ মানে হলো কোন একটা ভাইরাস বা কোন একটা তোমাদের আর কারো কোনো প্রবলেম আছে আচ্ছা প্রবলেম থাকলে তাহলে শেষ করে ওকে ওকে তাহলে তোমাদের শেষ আজকের ক্লাস এখানেই তোমরা পড়াশোনা করো আল্লাহ হাফেজ